السلام عليكم موضوعي لهذا اليوم كثرة الطلبات عليه وهو تصليح حرق المكواة للملابس الرقيقة للحجابات والحجابات والملابس الفساتين فإذا كان من الظهر للملابس فيصعب تصليحها أما إذا كان في مكان بالصدر أو الأكمام فسهل تصليحها فعندنا أول أول خطوة أو أسهل خطوة نقوم بها إذا كان عندنا مثلا حجاب ونختار له لون مناسب من الدانتيل ونغطي على مكان اللي اللي صار بيه الحرق أو صار بيه التشوه وبعدين نخلي هذا الدانتيل على مكانات أخرى وهذا أسهل طريقة وأنجحها يعني احيانا يكون الحرق كميه كبيره فنضطر نرفعه فنثبت شريط الدانتيل ويكون تثبيته مرتب وبعدين نرفع المكان كله نرفع المكان مكان الثوب نرفعه ونرجع نسوي زقزاق نرفعه على كيفنا حتى لا ينشق لا نتمزق هذا هالشكل ننظف المكان بعدين نرجع نقوم بعمل زقزاق على الحافة فيصير كله بهالشكل هذا يعني نشيله أحيانا يكون نضطر نقلل من عرض الشيء مثلا بالحافات أو في المكان نرفعها لهذا المكان كله نشيله ونخلي عليه مثلا مثلا هذا بالحافة أخلي عليه دانتيل أو سوتاج بحيث يناسبه وأشيل من الحافة مالته أقلل من العرض أو أسوي له فد نوع من الشريط الستن ورسمه أو أزخرفه وأرفع منه وأخلي له إياه بدل لهذا أو فد شي قاطين ستن آخر بدون بدون هالشكل فأعوض عن النقص اللي صار فهذا إذا كان بالأطراف إذا كان داخل الثوب يعني من الصدر من ال... ما ممكن لصق عليه دانتيل فممكن لصق قطعة من القماش من نجيب هالقطعة القماش أما من الظهر من الظهر يكون أكو قطعة إضافية أو من الحزام أو جيب مخفي أو من الفضلات فإذا عندنا قطعة قماش إضافية فراح نلصق عليها الطريقة أما نستعمل لاصق خاص بالملابس وأكو يبيعوها توبات صغيرة أو نستعمل فازلين فازلين من الجهتين يلصق من الجهتين هذا يباع هالشكل هيتشي وتستعملون ويا ورق من هذا ورق الزبدة ورق اللي تستعملوا على على الطعام أسفل الطعام أو تستعملون أو تستعملون أو يعني تقدر تشترون من عنده إذا ممكن من يعني ملتصق به مثلا هذا هذا تكوي تكوي هالشكل عليه وبعدين ترفعين هذا الورقة وترجعين تثبتي على الشيء وهذا طبعا أنجحهم كلش لأن يكون دقيق وسهل هسا راح أقوم ببعض هذه مثلا إذا ما عندك كله كله فممكن بالغرة ممكن بس بالغرة طلع عندي صلب طلع عندي صلب فليش يعني وبعدين أيضا بالغسل يعني أكو احتمال إذا غسل غسلتين يروح فهسا هذا بالغرة مع أنه كان ثقب بي فبس سديته أصور ما يبين بالكاميرا هذا أيضا بالهذا الصمغ هسا راح أسوي كل وحدة راح نسوي وحدة نفترض عندنا فد قماش هالشكل انثقب او تشوه بال بالمكوات فناخذ من عند الفضلات 
قلنا من الجيب من بزمة الردن الأكمام من حزام يعني ناخذ قطعة ولو صغيرة حد تكفي على هذا فإذا كان عندنا إذا كان عندنا من هذا الصمغ الخاص فهاي سهلة ما بها شيء هاي تخلين صمغ بكمية قليلة لها أكثر على الحافات على حافات على حافات الثقب حتى لا ينزل على المنضدة كمية قليلة وهذا الصمغ ما ينطي صلابة للشيء يعني كلش مفيد تشوفون نطيت على حافات ال على حافاته وبعدين طبعا الوجه منا حتى راح يطلع منا وهالشكل وإذا تحبون القطعة أكثر تتثبت هم ممكن بعدين إلى أن الجف أنا مسوية قطعة جافة هذه تشوفوها متبين هاي هالشكل قطعة بس منها وثقب كبير لكن بهذا الصمغ وطرية ما ما صارت بها صلابة هذا بالنسبة للصمغ إذا توفر عندكم إذا ما توفر عندكم الصمغ ممكن تستعملون هذا اللاصق هسه بالوقت الحاضر إذا ما لقيتوا هذا اللاصق ممكن تجدوه على شكل شريط شكل شريط يخلوه لل طيات الثياب للطيات فتستعملون شريطين ثلاثة حسب العرض العرض الثقب فمثلا نفترض هذا الثوب عندي هذا كلش رقيق لقماش اجي يعني اثبت القماش بحيث بحيث احاول اخلي النقشه تثبت علي تاخذ علي ها ما ثقبته نفترض هذا منا هذا زين فنحاول نخلي الورود الدوائر تثبت عليه وهذا الشو راح نسويه راح نسوي بال بالهذا بالفازانين انا نسميه خام لاصق هالشكل ونجيب المكوات المكوات نخليها على النايلون او على السلك بعدها ما حمت نسخنها فبين ما تسخن المكوات ممكن ايضا نفس العمليه ما تصمغ ونقوم بها بال بالغره بالغره بس ينطي صلابه واحتمال ينفتح بعدين هذه بالغره ايش تشوفون هذا بالغره بحيث خليت الورده على الورده بحيث ما هو الثقب منا انا كلش كبير بس بس ما بين نخليت الورده على الورده هسه هذا مالتي يعني ما خاف من حرارته او تستعملون قطعه قماش طبعا انا خليت له شويه هذا بالخام اللاصق بس ما نحاول نفتحها مباشرة وحتى لا يلتصق منا تلاحظون هذا هو هذا سويناه بالخام اللاصق هذا منا حتى لا يلتصق 
هم خلوا عليه قطعة قماش قطعة ورق مال زبدة نعنا على الثقب حتى ممكن ممكن منا نخلي فت قطعة بس يعني ممكن يعني تخلون قطعة هالشكل وتلصقوها عليه يمكن إذا يعني تنجحون بي بس أنا بالنسبة إلي يعني تقصوها تماما هالشكل يمكن يمكن تقدرون ما أدري أنا بالنسبة إلي أي لصق بعدين تنظفوها نحن نسوينها على السريع لأن هذا يلصق من الجهتين تشوفون فهذه هي هاي هي طرق بال باللصق اذا عندك من نوع القماش بال بالفازلين من جهتين ها طارت راحت فلذلك ما اشوف هاني قويه هيك وممكن هذه ايضا تلقط او شيء او تخلين اللاصق الفازلين اكبر بحيث القطعه كلها او تقصين الزايد اي والمنطقه كلها تصير رقيقه يعني مو تجي الغسل هم يكون رقيق واذا ما نجحتي بكل هذا ما عندك ممكن تاخذين قطعه من غير لون وتسويها ايضا تلصقين عليها من هذا اللاصق وتسوين على شكل ورده وتلصقيها بالمكان اللي انت بي هذا يستعملوه للطي يعني يخلون شريط ويطون عليه هو هذا اللاصق الطي حتى لا هذا هذا بالنسبه لي هذا مثلا عندكم مثلا ورده هنا فتاخذين النقوش مال الورود شلون شكلها تاخذين الورده عليها بالضبط بحيث تكملين الورده فمن تخليها تلصقيها تكون توفقتي بيها مثلا بال بال هذا خلينا نقول من هنا خلينا نقول هذا فهذه بالغره حتى لا يتوسخ المكان تتركين فد ورقة أو فد نايلونة فد شي حتى ال اي تمام هذا الغرامات تجاف تنثري داير مداير القطعة الثقب بعدين للأبعد للأبعد وترتبيه بحيث يعني ما تغيرين ال ما تغيرين القماش يعني طول عروض نفسه هسه ما راح أخلي أكبر راح أخلي على قده بحيث الوردة تروح عليها بس ما خليتها يعني اكبر لان انا ما عندي شيء وياها ساذبها هذه فهسه طبعا انتم مو هالشكل تسووها انتم تنتظروها الى ان تجف من كيفها انا يعني اجففها لكم نرجع مره الاخر نعيدها نعيدها بدون هالمكوات لان هاي تجف من كيفها لازم إذا صارت شوية يعني يعني ما جفت تماما ممكن نكويها بس مو رأسا تنكوي لأن هذا المكوى ياخذ الصمغ يتركها بلا دون صمغ تشوفون بهالشكل تنتظروها شوية تجف وبعدين من تغسلوها على كيفكم يعني غسل نظيف وهذا يعني الصور متوفر بكل مكان الغرب وهاي لهنا الجزء الثاني راح نعطيكم شلون تسوون الورود لل شلون تسوون ورود 
حتى تغطون الثقب بشكل اخر اعلمكم شلون تسوون بلون اخر تغطون هذا هذا العيوب اللي صارت بالقماش والى هنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته